प्रियंका बसु किंगस कलेज लंडने अध्यापना करें प्रफेसर भास्कर चक्रवर्ती देवें तो प्रथम प्रथम प्रियंका बसु चौकर मध्य दिए अपर संगे आलाप आलोचना करो से दस्तुर मत प्रियंका राजी होते वेबिनार गत चार दिन चलते आलोचना पा शहर संक्रांत आलोचना तो प्रियंका के स्वागत प्रियंका आपात तो शर खराब एवं खूब भोर भोर उठे प्रश्न उत्तर समय बांगला इंगरेजी मिसे उत्तर देव सो फार्स्ट थैंक यू टूस्तदी Kostov and also Dr. Shankar Dash for inviting me um, to this international webinar. I me act a screen share korbo um, and then I'll start speaking. Jodi na oshubida hoy screen ta dekte please let me know. लास्टेड So um, in 1863, Bhulanath uh, Mukhopadhyay published "Apna Mukh Apni Dekho" or "Look to Your Own Face," with the subtitle "Amusing Sketches of Life and Manners." He also included an introduction that stated its indebtedness to Kutum Pachan Naksha. The word "sketches" is particularly important here. Uh, since following the publication of Kutum Pachan Naksha in 1862, a number of literary exercises focused on the genre and idea of the Naksha or sketches. Even late 19th and early 20th century Bengali publications like Thakur Lal Dutto's Gaja Khuri, Pratham Naksha in 1882, Girindra Chandra Bosu's Jivan To Naksha in 1894, Durga Das Dey's Golpo Gujab, 1895, Bhuvan Chandra Mukhopadhyay's Bongo Rahusho, Nuton Naksha, 1904, and Kushumeshu Kumar Mitra's Bellik Babu Ba Ditiyo Hutum, uh, 1920. All of these directly allude to it to their trend-setting predecessor in some of their descriptive titles. Now, Hutum Pachar Naksha, as uh, most of us know, was written by Kali Prashanno Singh. who was an editor of various vernacular newspapers an enthusiast of the national theater translator critic and philanthropist popularly known as a child prodigy of 19th century calcutta some of which is also captured in um, shunil gangopadhyay's novel shei shomoy in part 1 uh, uh, 
Sinha's um, greatest literary uh, contributions remain his translation of the Sanskrit epic, Mahabharat, into Bengali, and his vignettes as the Kutumpacha or observant owl. Kaliprashanna Shingo died early at the age of 30 under a huge debt, resulting partly from the astronomical expenditures incurred in the translation of the Mahabharat and partly from his expenses towards the bailment of Reverend James Long, who was the English translator of the play Neil Dorpon or the Indigo Mid Mirror. The latter perhaps explains why he was very careful to choose to avoid the word Dorpon, the Bengali word for mirror, and choose Noksha or sketches instead for his book. Now, a second allusion to the word sketch for the Bangla word Noksha goes back to the English writer Charles Dickens and his work called Sketches by Boz, illustrative of everyday life and everyday people, published anonymously between 1833 and 1836 with illustrations by George Quishink. The various sections of the sketches, Dickens' sketches, especially those dealing with scenes, characters, and tales, point to the similarities between the text and Hutum's Noksha. It is perhaps also important to note here that the second edition of Hutum inserted an English subtitle into its Bangla original that read, Sketches by Hutum, illustrative of everyday life and everyday people. Now, if Dickens' sketches de depicted festivities through subjects such as London recreations, Greenwich Fair, private theatres, a Christmas dinner, and the New Year, Hutum's sketches too are a colourful document of the festive life of the colonial city amongst other categories of characters, gossip, rumours, and railways. Now, before I proceed further, I just wanted to draw your attention to these two images. On the left-hand side, you have this um, etching by uh, an anonymous, uh, somebody who has, there's no name of the person who created it. It's called Lal Bajar in Calcutta, and it shows two uh, sailors on the street. And on the other hand, you have one of the lesser known uh, works by um, Thomas Doyley, uh, which is called um, uh, Tom Rockin at the Government House in Calcutta. So these were uh, some of the works that were being produced in Calcutta itself in the 1860s, and they show a certain kind of semblance with the kind of caricatures George Cruikshank has provided in for Charles Dickens' uh, sketches by Bowles. So I just wanted to um, keep these here uh, to show the contrast later on uh, in terms of the visual image of Calcutta that was coming out through um, some uh, well-known works, which we will come to a little later. Um, so Hutum Pacha Noksha documents the colonial landscape of Calcutta as a visual and sonorous world in print. It is a world that defeats the purpose of adjusting the text to strict literary categories of canon, genre, movement, or archive. The reason why the text of Hutum refuses strict categorization and translation uh, is because it is a documentation of a colonial city in its early modernity, when new urban institutions, practices, and arts were beginning to emerge that were not yet shaped by the forms of colonial modernity. Hutum maps this transformation repeatedly in the text, especially through examples of festivals and through the juxtaposition of old and new country and city. And I quote from Hutum, um, the old year fled as if grimacing at us. The new year strode in gravely like a schoolmaster. We stood stock still in awe and wonder, unquote. Therefore, in understanding the experience and transformation of the physical and cultural landscape of both the city of Calcutta and the country, the village, it is important to bear in mind, um, as Swati Chattopadhyay has shown in her work on um, we think in Calcutta, how the interwoven nature of verbal, uh, visual, and built landscapes 
including the sense of sound, smell, and tactility. All of these make up a colonial city space. The text of Hutum is replete with plural verbal registers, sonic onomatopoeic qualities of words, visual reflections of stock characters, and fleeting images of soundscapes that capture the braided temporalities of a slowly emerging urban world and the remnants or carryovers of rural life. So um, these are some of the images that I was talking about. We, um, I've only included the ones from James Bra Bailey uh, Fraser here, which is from a series called Views of Calcutta, published uh, between 1820s, in the 1820s between 1824 and 1826. And um, just to show you the contrast, the neatness of, you know, portraying the city as opposed to what we had just seen in terms of the caricatural representations of people, their manners on um, in the city space. So these are a few images from James Fraser. So some of the ways then in which Hutum can be read are one, Festivities in colonial Calcutta, as they mark the coming together of urban, semi-urban and rural ways of lives. So Hutum talks, um, the text itself begins with the Choruk Pujo, um, and there's a whole section devoted to uh, the festivities of Choruk, um, which I'm not going into today. Um, secondly, he also talks about the time of the night. And... Um, the nocturnal images as lived experiences of the indigenous people. And this is what I'm going to focus on in today's work, uh, today's talk. And thirdly, um, the railways um, as ushering in an emergent world of mechanization and the accompanied shock, rumors and caricatures that it produced. So I just wanted to show you a couple of uh, cover pages of, uh, you know, um, texts, pamphlets um, that were coming out during this time in the later half of the 19th century. Um, and these are all pamphlets on uh, the coming in of the railways. So you have Ki Mojar Kaler Gari by Sri Munshi Ajimuddin and uh, directions for a railway traveler, Vashpio Rotharo Hidiger Prati Upodesh by Okhoi Kumar Dotto. Now, uh, the disappearance... Um, the disappearance and transience of Calcutta's urban life in Hutum's sketches, they are not a mere passage from morning to dusk or night to dawn, but part of a much larger historical transfer of power, ushering in an era of early modernity. Much like a quick change of scenography to appeal to the senses of the audience in a live performance, Hutum writes, and I quote, readers, the Nawabi era melted away like the win winter sun. The might of the English shone brightly like the sun in a cloudless sky." Unquote. Following what Jock Simmel dis distinguishes between the mental life of the metropolis and the small town, Hutum, in this fast changing scenography, captures a shift from the slower, more habitual, more smoothly flowing rhythm of the sensory mental phase of small town and rural existence. More importantly, Hutum underscores the passage into the money economy of urban life dominated by punctuality, calculability, exactness, and order. To make the live sensory world of the city seem closer and more appealing to his readers or audiences, Hutum includes sections on rumors, gossip, and instances of swindling that characterize the urban space as a melting pot. It's only natural for a city full of lazy bones to bristle with gossip and rumor all the time. Consider, for example, the following rumor of the seven-limbed cow uh, that uses that he, the Hutum uses as a metaphor for multiple pretenders who flocked to the colonial capital to try their luck. I quote, a seven-limbed cow rented a room in the city. The rate of tickets was fixed at two pesas per visitor. Many assembled and watched the freak with bovine amazement. Other bovinely-minded ones were summoned by tinkling bells. 
the seven-limbed cow left the city after making a fast buck, unquote. Putum's Calcutta is full of incongruities emerging from the clash between the indigenous old world and modern colonial imports. On the one hand, one can find images of new means of transport, such as fetons, self-drive buggies, brahms, new items on the menu, such as <laughs> and new fashion styles, like pantomime Sita's Firingi style bun, or Albert fashion styles. On the other, there are remnants of old festivals, like Ramlila, Snanjatra, and Choruk and amusements like horse dances, flying balloons, firecrackers. In this world of coexistence, Hutum charts performance genres like Kobigan, Pachali, Hafakrai, Kirtan, Jatra, Kothukata, Khimta, not simply in their sensory appeal or in their entirety, but as fleeting vignettes set against a cacophonous background. And I quote from Hutum, Khemta notches were being rehearsed in some houses on either side of the road. Hearing the sound of ghumrus and cymbals, passers-by stood transfixed on the road, savoring a whiff of heaven. A fight was going on somewhere." Unquote. Hutum's sensory world is repeatedly marked by reminders of clock time and official time. For example, in the sounding of guns, as against the oral visual existence of its inhabitants, or the cooing of quails on brothel balconies, the howling of dogs, the cawing of crows, or the voices of boys reading Borna Purichoy together loudly. Unlike Western city panoramas, where the city, usually Paris, temporarily becomes a landscape while maintaining its supremacy over the provinces, Putum's Calcutta refutes the panoramas plastically arranged foreground. Clearly then, this colonial city negates an orderly depiction and becomes what can be understood as an archive of detritus. The nature of such an archive is qualified, as performance scholar Matthew Reason says, by partiality, fluidity, randomness, and memory. This is very much in the likeness of the remains of a city after festivities, as Hutum shows. I quote from him again, pavements on either side of the road were strewn with rotten lychees and mangoes. Flies buzzed around the remains of jackfruit in some places. There had been a light shower in the place a little while ago. Chitpur's main road looked like a plateful of squashed fruit steeped in milk. This description of the post-festival city is much different to the colonial administration's efforts at selective representation and, um, as Nabopurna Ghosh shows in her book, Hygienic City, to control societies through a control of space. Now, um, I'll move on uh, to, as I said, uh, the depiction of uh, night and nighttime activities in Hutum. Uh, but I want to move into there uh, from uh, the idea of noise and quietude. Um, silence that Hutum is uh, trying to show um, through his text and actually reading it, that sense of noise and quiet, quiet um, atmosphere in relation to what is being um, published in the English newspapers of the time. So on the one hand, there is this conscious effort to uh, prescribe certain kind of performances and festivities like Chorok owing to their bodily excesses, the display of bodily excesses in those festivities, there are other performances uh, which propel the attitude of the government towards suppression, where uh, the issue of noise um, is, uh, you know, restrained. Uh, the issue of noise is a cause why certain other festivals are restrained. And these include the Moharam ritual, because uh, they were deemed to be interfering with the Christian inhabitants of the city. So this is a report. Uh, this is a, a report from the uh, Hindu Intelligencer, published on first October eighteen fifty five. It's called Moharam Festival. It's an editorial, where it says, in reference to the late Moharam festival, the last day of which fell on a Sunday, and thus happened to interfere with the devotions of the Christians in those parts of the city, 
through which the Mohammedan processions moved. The Calcutta Christian advocate observes that in the exercise of their liberty, the Muslim community should not infringe on the liberties of their neighbors by keeping up the noise music all day long. Now, this leads us directly to what I wanted to uh, discuss in terms of uh, the representation of night in Hutung's sketches. So in his book, Evening's Empire, A History of the Night in Early Modern Europe, Craig Koslovsky shows how public street lighting threatened traditional life as elite social life and entertainments impinged upon the hours of the nights. The medieval practice of segmented sleep that started from sunset gave way to a clear demarcation between day and night, something that is aptly portrayed in Charles Dickens's sketches of London streets by morning and by night. Particularly in writing about the street scenes at night, Dickens offers a marked contrast between the rich theater going inhabitants of London and the poor who are disease stricken in the dirt and damp of London's foggy winter nights. In fact, the bleakness of living situations underlining the disparate economic conditions of London is vividly captured by Dickens as he writes about how the glow of the gas lamps and the lights from the shops on the streets are in stark contrast with the darkness around. Hutum sketches while signaling the readers to the contrasts between abjection and abundance in colonial Calcutta also underscore how noise and performance in the city refuted colonial administrative efforts at public lighting, thus imposing a sense of sequential ordering of time. Koslovsky writes, and I quote from him, the night and its illumination thus link the representational needs of Baroque monarchs with the practical goals of policing urban space and time, unquote. Unsurprisingly then, the propositions for lighting the town of Calcutta with gas coincided with the application of martial law to ensure quietude with visibility. A detailed proposition in the Hindu intelligentsia argues how Calcutta as a colonial city was behind other colonial towns and as such exhibited lesser progress of civilization in comparison to them. Most importantly, the 19 point report clearly indicated that the lighting measures that it proposed should be economically affordable and favorable to the more respectable class of inhabitants than the lower order of natives. One is reminded here of Walter Benjamin's reflection on the affluent arcades of Paris, Europe's 19th century capital par excellence, that were not just the first scene of gaslighting, but also a site of, as Benjamin says, industrial luxury, a drawing point for foreigners, and a world in miniature. In fact, one of Hutum's sketches gradually um, uh, sketches underscores how the politics of noise, silence, and illuminating the urban space was accomplished over the bodies of such lower orders of natives. And I quote from him. Gradually, at the orders of the police, all the Chorok processions in the city broke up. The superintendent was out on the beat on his horse. He looked at his pocket watch and called time on the processions. Martial law was imposed. People were prohibited from playing drums. The constables smashed a few drums with their batons, and the city grew quiet in an instant. People slid back to their homes furtively with their drums on their shoulders. The spectators dispersed, cursing the Queen's regime. The city suddenly grew quiet." Unquote. Nighttime in the colonial city was marked by the din and bustle of intermixing sounds, sights, and smells. It was a time that not only witnessed performances on the streets, open courtyards, and parlors of the elite absentee zamindars in the city, but also the commotions, disruptions, and fights that would often break out among those um, in the audiences, those people who attended these performances. The crowd swelled as darkness grew, writes Hutum, to offer a handful of sketches of the performances in the city by nighttime, from Bainach to Khemta to Kobigan as the night grew, 
and to Kirtan as dawn broke. Such robust images of nighttime in the city, sketched through auditory imageries, stand in contrast to the depiction of village nights as detailed in Hutum's sketches on the community pujas. <clears throat> so I quote from Hutum again, where he's showing a scene um, of the village, nighttime in the village. Dusk fell. The cow herds headed for their homes with their cattle, playing their flutes. Pretty maids set out to fetch water from the river with earthen pots on their hips. A lecherous moon peeped out from behind the bam bamboo groves and palm trees as if to eye them. The crickets chirped lustily. Chivets and otters wandered and ruined uh, around the ruined Shiva temple and the deserted houses. Bats set out in search of food. The jackals started howling, unquote. The representations of the country or the village as an idyll and a space without any conflict has been a long-standing trope, as Raymond Williams has expounded. In this sense, the city as a site of capitalist development and modernity juxtaposes the countryside as its dark mirror. The reputation of colonial Calcutta as a city of dreadful night stood based on the crimes of forgery, swindling, and falsehood that even found expression in rhyming couplets about the city. In fact, the enactment of the Indian Penal Code in 1860 not only invoked innovations in the acts of crime, but also introduced new rules against practices that would not have been deemed crimes earlier. This is evident in the way rituals, festivities, and loudness were controlled and silenced under martial law. Hutum's sketches of the village, however, show a more conflicting image of the countryside uh, manifest in the disparate epithets such as lecherous, lustily, deserted, or even the howling of the jackals. Consider, for example, this letter of complaint against the midnight howlings of the night guard in the city, whose actions violate the quietude that the city space is supposed to observe at night. And this is um, a report, a letter published in the India Gazetteer uh, on 27 January 1832, which is called Midnight Howlings of Chokidars. It's written by somebody called uh, Somnophilus, so he's not given, he or she has not, he's not given his name. So the letter goes, sir, I live, uh, sir, in Free School Street, and I'm nightly awakened by the midnight yells and howlings of a set of beings who are, I presume, appointed for the purpose of preserving peace and tranquility. It is impossible, sir, to describe the abominable noises uttered by the guardians of the night who answer one another from great distance and appear to rival each other in the utterance of inhuman yells. I cannot, for the life of me, see why the ear of the night should be wounded by these infernal noises. So Hutum snippets of the time of the night, both in the country and the city, underline the link between the two that now seems to be demarcated by the advent of early modernity, as well as the strict imposition of law and order. However, contrasts in the sketches and English newspaper reports on documenting the time of the night equally show how the rural community nightlife dotted with overnight folk performances, village fairs, liaisons, sounds of animals, or preparation for the, for the dawn was still trying to adapt and retain itself under disciplinary urban colonial measures, despite the troubled relationship between the country and the city. In a sense then, the modernity that was affected out of colonial difference in 19th century Calcutta was both provincial in nature and bore and also bore semblances of the urbanisms of 19th century Paris or Vienna. So in conclusion, the conception of colonial Calcutta as a city ensued not just from a commonly perceived conglomerate of three villages, Govindapur, Shutanuti, and Kolikata, but was crucially formed by the ways in which the colonial powers transformed the land, ecology, and modes of indigenous livelihoods. In their satiric vein, Hutum sketches document a 19th century metropolis that still retains remnants of its pre-colonial practices 
and struggles to accommodate the ever-rising novelties of colonial modernity. There is, however, no single structural definition of a metropolis. The metropolis is a cultural construct that, among other things, has the capacity to generate myths, writes Rolf Lindner. Lindner further describes the metropolis as a narrative space built upon urban legends of people and places and parables of vices and virtues. And he cites Kolkata as an example that seems to be quite a fruitful place for urban legends. The vignettes of Hutum recount the numerous legends that take the shape of gossip, rumors, performances, and even ritual practices of festivals. It is a world in print that offers a sensory and palpable quality to a metropolis that finds a homogeneous official representation, not only in colonial visual imprints, but more so in daily newspaper reports. Hutum's vignettes, on the contrary, capture music and cacophonies alongside the official measurements of time in the sound of the clock or of the cannons located at Fort William. The image of the colonial city that one gathers from the sketches is not of an urban space that has neatly charted out demarcations from the village. It is not as if the hi-fi and the lo-fi soundscapes of the city and the village, respectively, are clearly and noticeably delineated in consolidating the city space. Rather, if sounds of silent, uh, sound, sounds um, of quietude and watchmen were now new acoustic signals in the city, sights and sounds of performances were reminders of pastoral connections. As Mark M. Smith has shown in the context of listening to early American industrialization, the country as quiet, industry as noisy di dichotomy is not as seamless as it appears. Instead, old existing sounds of rural landscape were built upon by the distant demands of urbanizing and industrializing America in the 1840s. Hutum sketches offer possibilities for multiple reading strategies, especially as an ethnographic documentation of 19th century Calcutta as an emerging city space. Thank you. Thank you, uh, uh, Dr. Bushu. Uh, that was uh, that was wonderful, and uh, <clears throat> uh, I hope uh, the listeners uh, could relate to what uh, she was uh, uh, saying, and also the fact that uh, we certainly got to know the. At least for me, it was an uh, it was a novel way of. Uh, uh, looking at Hutum as a text, as uh, and also the fact that uh, she brought out the relationship between the city and the village, the uh, city and the country, uh, which has been a running theme for this webinar for the past four days. So, um, I mean, uh, bolchi, karo jodi kono proshno thake, comment thake, tahole uh, ek to unmute kore jodi tara uh, bolle. সবাই শুরু করার আগে আমি একটা জিনিস একটু ভাবছিলাম प्रियंका আমি বলবো হ্যাঁ যেটা শোনা যাচ্ছে তো হ্যাঁ যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে মানে ইট ওয়াজ ফ্যাসিনেটিং থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আমি যেটা ভাবছিলাম সেটা হচ্ছে স্কেচেস শব্দটা যেখান থেকে তুই শুরু করলি আর কি এই যে মানে স্কেচ বলতে সাধারণত উই থিংক অফ আ মোমেন্ট ফ্রোজেন তাই তো সেই যে আইডিয়াটা আর কি মানে স্নিপেটস এরকম বিভিন্ন যে দেখতে পাচ্ছি লাইক আ মুভিং ইয়ার অফ ইমেজেস আর কি কিন্তু দি ইমেজেস উইল স্ট্যান্ড স্টিল the shei jaga ta theke ei je this early modernity that you're talking about jekhane oi ekta oi braided uh, uh, what you're calling braided temporality royeche shei seta ta ekta dynamism ache mane ei ei je modernity seta to bodle bodle jacche this urban space seta to bodlacche ei dynamism ta kibhabe dhora hocche mane ekta to amar khub sposhto jeta mone holo ei chokidar er je awaj ittadi ei ei soundscape ta এরকম আর কিভাবে দেখার মানে কিভাবে হুতমের এই ফ্রোজেন ইমেজেস এ এই ডাইনামিজমটা ধরা যাচ্ছে যদি একটু বলিস মানে হুতুমকে যেভাবে 
পড়া হয়েছে বা হুতুম যেভাবে লেখা হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বা এমনিও ইন দ্য ওয়েদে ইট হ্যাজ বিন ট্রান্সলেটেড শুধুই টেক্সটটাকে ধরে সেটার অনুবাদ হয়েছে বা টেক্সটটাকে মানে একদম একটা মনোলিথ হিসেবে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে বাট হোয়াট আই এম ট্রাইং টু ডু হিয়ার ইজ টু রিড ইট অ্যাগেনস্ট দ্য নিউমারাস ইউ নো প্যামফ্লেটস অ্যান্ড চিপ প্রিন্ট পাবলিকেশনস দ্যাট আর কামিং আউট অফ ইউ নো বর্তল অ্যান্ড অলসো দিজ লেসার নোন এচিংস অ্যান্ড গ্রেভিংস এগুলোর অনেকটাই মানে অ্যাভেলেবল নয় ছিল না আস্তে আস্তে এগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বলে এই ইন্টারটেকচুয়ালিটিটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে হুতুম মানে কোন কোন কলোনিয়াল সিটি কোন কলোনিয়াল ক্যালকাটার কথা বলতে চাইছেন নকশার মধ্যে দিয়ে তো আমার মনে হয় এটার একটা রিডিং স্ট্র্যাটেজি রয়েছে যে যে ধরনের প্রহসন বেরোচ্ছে বা পোয়েমস বা মানে আমরা যে এচিংস গুলো পাচ্ছি সেটাকে যদি হুতুমের সাথে পড়া যায় তাহলে বোধ হয় এই ডাইনামিজমটা বোঝা বেশি ইজিয়ার তবে হুতুমে দবে হি রাইটস অ্যাবাউট দ্য চরক ফেস্টিভ্যাল আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ফ্যাসিনেটিং বিকজ দ্যাট রিয়ালি ক্যাপচার্স ওয়াট ইউ নো দ্য কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়াজ রিয়েলি ভ্যাক্সড অ্যাবাউট মানে কি করবে তারা বুঝতে পারছে না কোনটা আটকাবে আই মিন হু টু স্টপ দে কান স্টপ দ্য ফেস্টিভিটি বিকজ দোজ আর বিং পেট্রোনাইজ বাই দ্য জমিদার্স দে আর দ্য পেট্রোনস অফ দ্য চরক ফেস্টিভিটিস বিকজ ইটস দেয়ার ফ্যামিলি কাস্টম তো সেখানে একটা ডাইকোটমি রয়েছে আর একটা জায়গা যেখানে হুতুমে খুবই ভাইব্রেন্ট অ্যাবাউট ইউ নো দিস চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড অর্ডার ইজ দ্য রেলওয়েজ বিকজ ই রিয়েলি শোজ হাউ কালেকটিভ ট্রাভেলিং মানে রেলওয়ে অ্যাজ আ স্পেস দেন প্রোমোটস কালেকটিভ ট্রাভেল এভরিবডি হ্যাজ টু ট্রাভেল টুগেদার আর ওই সময় মানে দেয়ার আর নিউমারাস প্যামফ্লেটস আর পেটিশনস যে আমরা একসাথে ট্রাভেল করবো না মানে দেয়ার আর কাস্ট ইস্যুজ দেয়ার দেয়ার আর অলসো কমিউনাল ইস্যুজ অ্যান্ড দেয়ার মানে অনেক জায়গায় হুতুম দেখাচ্ছেন দেয়ার ইজ আ Uh, you know there's an example which i have written about in my uh, you know longer article uh, he's talking about kabuliwalas you know the general myth about these kabuliwalas who come into the city even uh, they are they kidnap children and then apparently they take them to kabul and uh, they feed those children and make them fat and then eat them or whatever so ei dhorone je jeta ami bolchilam je urban myth je gulo এই সিটি স্পেস যেটা প্রমোট করছে সেটা আই থিঙ্ক ইটস অলসো গেটিং মোর প্রলিফিরেট প্রলিফোরেটেড উইথ দ্য রেলওয়েজ ইউ নো দিজ অ্যাডভান টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট উইচ দ্যাট ইজ ওয়াই প্রবাবলি হুতুম লিভস রেলওয়েজ টু দ্য লাস্ট বেট ইন দ্য স্কেচেস মানে রেলওয়ে দিয়ে শেষ করছেন সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট ওয়েজ হি ক্যাপচার্স ইট বাট ফর মি আই থিঙ্ক ফেস্টিভ্যাল পারফরমেন্সেস অ্যান্ড রেলওয়েজ দিজ থ্রি আর দ্য মোর মোস্ট ডাইনামিক অফ ওয়াট হুতুম ইজ ট্রাইং টু ডু ইন স্কেচেস Thank you. Thank you, Priyanka. Hi. Judy, are you ready to ask a question? Why do you ask a question? I think it's a question. It's a question. অবজারভেশন বা খানিকটা জাস্ট কিউরিওসিটি যে হুতম অ্যাজ আ টেক্সট তাকে তুমি যেরকম বললে যে বিভিন্ন অন্যান্য টেক্সটগুলোর সঙ্গে একটা মিলিয়ে পড়া সো আমি ভাবছিলাম দেবগণের মর্তে আগমন এই টেক্সটটা এই মানে এই দুটো টেক্সটেই এক ধরনের শহরটাকে বর্ণনা করা হচ্ছে দেবগণেরটাতে মানে হুতমেরটাতে যেরকম একটা স্যাটারিক্যাল ভিশন রয়েছে দেবগণের মর্তে আগমনটা হয়তো আর একটু কি বলবো আর একটু হয়তো পজিটিভ একটা ভিউ পয়েন্ট আমাদের দিচ্ছে যেখানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কি কি করেছে বা তাদের যে ম্যাগনিফিসেন্সটা শহরটার সেটা আর একটু পরের টেক্সটাই শহরটাও আর একটু বেড়েছে তো আমার জাস্ট এটা একটা কিউরিয়াসিটি যে এই যে হুতমের সময় থেকে লেট নাইনটিন আর্লি টোয়েন্টি সেঞ্চুরি এই যে পিরিয়ডটা এই পিরিয়ডটাই কি শিফট আসছে ধীরে ধীরে মানে শহরের ডেপিকশনে মানে ভোলানাথের আপনার মুখ আপনি দেখো বা হুতমের এই যে লেখাগুলো এই লেখাগুলো থেকে দেবগণের মর্তে আগমন বা একদম যেটা একেবারেই অন্যরকম লেখা কলকাতার ইতিহাস সংক্রান্ত যে লেখাগুলো আসছে বাংলায় কলিকাতার কথা বা এই রকম লেখা যেটা টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি আর্লি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে আসছে তো এই পিরিয়ডটা জুড়ে এই ফিফটি অড ইয়ার্স এর মধ্যে কি একটা শিফট আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেই শিফটটা মানে তুমি যেহেতু 
তাই জানার ইচ্ছে যে এই শিফট মানে তুমি কি এটা একটা কোন শিফট দেখতে পাও এক নম্বর আর দু নম্বর যদি একটা শিফট এসে থাকে তাহলে সেটাই স্যাটারিক্যাল মোডটা থেকে একটু সিরিয়াস মোডে যে শিফট হচ্ছে আমার যেটা পড়ে মনে হয়েছে এইটা কি কলকাতা অ্যাজ আ সিটি তার ইম্পর্টেন্সটাকে আন্ডারলাইন করে কোথাও হ্যাঁ আমার হ্যাঁ কৌস্তব আমার আমি আই উড অ্যাগ্রি উইথ ইউ কারণ আমি নিজে তো পারফরমেন্স নিয়ে কাজ করেছি মূলত কবি গান নিয়ে এবং দেয়ার ইজ আ হিউজ গ্যাপ ফ্রম দ্য সেভেন্টিজ অনওয়ার্ডস ইন দ্য ওয়ে ইউ নো পারফরমেন্স লিটারেচার ফ্রম নাইনটিন সেঞ্চুরি ক্যালকাটা ইজ বিং পাবলিশড নেই বললেই চলে সো দেন ইউ হ্যাভ টু লুক অ্যাট দিজ প্যামফ্লেটস অ্যান্ড ইউ নো স্মল পাবলিকেশনস টু সিটি <laughs> Um, you know picture of the city when I mean, there is a certain effort to show it uh, to uh, you know uh, to to give an idea about what a city should look like hmm? so shei jonno amar mone hoy it is uh, absent from the uh, literature of that time it's more affirmative of what the colonial government has achieved rather than a critique to shei karonei hoyto পরবর্তীকালে মানে রাধাপ্রসাদ গুপ্তর যে বই কলকাতার ফেরিওয়ালার ডাক রাস্তার আওয়াজ ইট রিয়েলি কুডেন্ট অ্যাচিভ দ্য টেক্সচার ওর ইউ নো দ্য সেন্সারি অপিল দ্যাট হুতুম ম্যানেজড ইন থ্রু হিজ স্কেচেস মানে ওই লাইভলিনেসটা গট সাম হাউ আই উড সে স্যানিটাইজ আউট অফ দ্য টেক্সট আই মিন দ্যাটস মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য পাবলিকেশনস I don't know if I could answer your question. <laughs> no, no, no. Uh, it's, mani, it's a thick, 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 of mm. the modern uh, colonial metropolis, it's a thick, 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 আস্তে আস্তে এক ধরনের ভিশন এক ধরনের ভার্জন আমরা পাচ্ছি এই লেট নাইনটিন আর্লি টোয়েন্টি সেঞ্চুরিতে এসে যেখানে সেই ক্রিটিকটা কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে মানে কিছু হয়তো একটা দুটো টেক্সটে পাওয়া যাচ্ছে হয়তো কিন্তু জেনারেলি টোনটা তার দেস আ মার্ক শিফট ইন দ্য টোন অফ দ্য অফ দ্য লিটারি ট্র্যাক্টস তো সেইটা মানে লেট নাইনটিন সেঞ্চুরির আমি যে প্রহসনগুলো দেখেছি মানে যেগুলো বর্তলা থেকেও বেরোচ্ছে মোস্ট অফ দ্যাম আর ফোকাসড অন উইমেন উইমেন্স এডুকেশন অ্যান্ড অলসো ইউ নো দি প্রবলেমস অফ উইড রিম্যারেজ ইট ডাজেন্ট রিয়েলি হ্যাভ দ্য ফ্লেভার অফ দি আর্লিয়ার ফার্সেস উইচ ওর বিং পাবলিশড মানে এইটিন থার্টিস থেকে ফিফটিজের মধ্যে যে প্রহসনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তলা থেকে সেই সেটা সেটার একটা ড্রাস্টিক শিফট হচ্ছে আমার মনে হয় ওয়েন ইউ লুক অ্যাট দ্য পাবলিকেশন ফ্রম এইটিন এইটিস টু নাইনটিন টেনস নাইনটিন টোয়েন্টিস তো ওই জন্যই আমি বলছিলাম যে দ্য আই থিঙ্ক পসিবলি দ্য রিডিং স্ট্র্যাটেজি নাও দ্যাট উই হ্যাভ টু ডিভাইস ইস টু রিড এভরিথিং টুগেদার অ্যান্ড ইন বিটুইন লাইনস মানে আমরা টেক্সটকে জাস্ট একটা সিঙ্গুলার আইডেন্টিটি হিসেবে পড়ে যাচ্ছে কিন্তু অল দিস ইজ হ্যাপেনিং অ্যাট দ্য সেম টাইম ইন দ্য সেম সিটি স্পেস টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট বেটার আই থিঙ্ক the intertextuality to the orkar but there is again the question of access because a lot of these publications cheap prints are not there uh, they are slowly being digitized shobe to ami shobar jonno bolteo chaichilam je jodi keu access korte chay ei dhoroner purono pamphlets uh, chap books tahole british library two centuries of indian print uh, around 2000 2000 uh, publications ora it's online so in case anybody is interested please look up um egulo free te downloadable and uh, will probably help in your work yeah, the, the, thank you and that's a that's a that's a huge repository and seta uh, mane ekhan theke boshe access kora jay je seta khubi bhalo byapar ebong 
আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে আমাদেরও নিজেদের কাজের জন্য খুবই একটা ইউজফুল রিপোজিটরি সো এনি ফার্দার কোয়েশ্চেন কমেন্ট কিছু আর্লিয়ার ফিল্ম ম্যাগাজিন লাইক দীপালি ছবি ঘর এগুলোর ইস্যুজ uh so we have almost uh, eight minutes now for before we start the validatory session uh so shall we wait this study uh uh sir to join korechen uh, if he's mm-hmm. ready then we can begin sir jamon bolben tahole hmm ভাস্করবাসেন We'll stay logged in then, huh? Thank you, Priyanka. Thank you so much. I'm here, actually. I'll uh, <laughs> pay for the valedictory. Okay, okay. স্যার আমরা কি শুরু করে দেব ভ্যালিডিটরি সেশনটা স্যার মিউট রয়েছে আপনার এবার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার এবার শুনতে পাচ্ছি কথা স্যার আমাদের 5 মিনিট আগে ঠিক বলছি ঝঞ্ঝাট মানে সব দূরভাষ খুব খুব সমস্যা স্যার হ্যাঁ তোমাদের না আমার সমস্যা শুরু করে দিই শুরু করে দিতে পারি আমার কথা শোনা যাচ্ছে 
चक्रवर्ती विभाग परिचित बंधु बहुत तीन श्रोतृमंडल कारा रही तमस्कार कौस्तव शंकर कृतज्ञ भाषण दीते आमंत्रण जान कमाप्ति भाषण ना स्वस्ती वचन कथबार्तादन ग शुने जथेष्ट समृद्ध हो लिटरेचारे संगे निजे स्वभावत निजे के फैमिलियर थकते हतो कनेक दिन हलो आरबन हिस्ट्री नहीं तेम कि भाव तक के जरा गवेशक तरा कि नगरायण इतिहास कि नगर इतिहास चर्चा तरह सम्पर्क एक परिचिति घटल एवं ये जथेष समृद्ध कर कथा बोलते को द्विधा नहीं जे भाव प्रशंसार दबी रखे अने के कलाते ही कंठे एक विषण सुर शुने नगर इतिहास जतटा गुरुत्व पा उचित तुरुत्व पाई नगर इतिहास सम्पर्क क्षयप्राप्त हारायण दी नारायण गुप्त अनेक दिन आगे एक ही सामुद्रिक भाव सरकम उत्साह सृष्टि करें तो कथा आंशिक भाव सत्य कुरोपुर सत्य नए 
কারণ আমরা জানি যে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের সঙ্গে একটা আরবান হিস্ট্রি গ্রুপের মিটিং ঘটতো অনেক দিন পর্যন্ত এবং সেখানে ঐতিহাসিকরা মিলিত হতেন এবং ভারতবর্ষের আরবান হিস্ট্রি ইউরোপ ও প্রাচ্যবাদী যে মনন তার আঙ্গিক থেকে বেরিয়ে কিভাবে লেখা হচ্ছে সে বিষয়ে তখন অনেক আলোচনা হয়েছে কি পদ্ধতি কতটা পার্শ্বে পশ্চিমী যে বিবরণগুলোর ভিত্তি করে শহরের ইতিহাস লেখা হতো সেটা কতটা গ্রহণযোগ্য কতটা বিশ্বস্ত যেমন আমরা জানি যে বার্মিয়ানের বর্ণায় যেখানে প্যারিসের সঙ্গে দিল্লি কিংবা আগ্রার তুলনা করা হচ্ছে সেখানে এইগুলিকে সেইভাবে নগরের মর্যাদা দেয়নি যেখানে একদল শাসক বাস করে তারা সন্নিহিত গ্রামাঞ্চল থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তাদের সমস্ত তাদের বিশাল বৈভব তাদের বৃত্ত সেইগুলিকে সঞ্চয় করে নুরুল হাসান এবং তারা যখন ষাট কিংবা সত্তরের দশকে দিল্লি আগ্রার ইতিহাস লিখছিলেন তখন তারা বলেন যে এইগুলি একটা অনলি আংশিক সূত্র কারণ এখানে একটা প্রোডাকটিভ এলিমেন্ট ছিল আর্টিজেন ছিল একটা পাবলিক সিয়ার ছিল দিল্লিতে কাফিখানা ছিল দিল্লিতে রীতিমতো পোয়েটিক সেশনস বসত সুতরাং একটা ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থাকার প্রয়োজন আছে ভারতবর্ষের নগরের ইতিহাস পর্যালোচনা করা তার মধ্যে একটা অপটিমিজম ছিল খুব একটা বিষণ্ন সুর আমি তখন দেখি এবং এখনো হয়তো নেই কারণ আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে আমি পড়িয়েছি সেখানে শুরুতে সামাজিক ইতিহাসের অংশ হিসাবে নগরের ইতিহাস পড়ানো হতো এবং অনেকে যারা ভবিষ্যতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক হিসাবে মর্যাদা পেয়েছে নানা ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করেছে তারা ওই সামাজিক ইতিহাসের বিশেষ যে পাঠক্রম তার মধ্যে দিয়ে এসেছে এবং সেইখান থেকে আমরা আরো একটা অ্যাডভান্স কোর্স করেছিলাম যেটা আরবান হিস্ট্রি এখন সেটা পড়ানো হয় কিনা আমার জানা নেই কিন্তু আমি প্রায় পনেরো বছর ধরে এই আরবান হিস্ট্রি কোর্সটা পড়িয়েছিলাম এবং ওইটা পড়াতে গিয়েই ভারতবর্ষে আরবান হিস্ট্রি নিয়ে যে সমস্ত লেখাপত্র হয়ে গেছিল তার সঙ্গে আমার খানিকটা পরিচয় ঘটেছিল এবং পরে এই সোশ্যাল হিস্ট্রি গ্রুপ থেকে যারা যারা জয়েন যারা উত্তীর্ণ হয়েছিল নেমে পরীক্ষায় তারা অনেকেই এ বিষয়ে গবেষণা করেছে শহরতলির ইতিহাস নিয়ে কলকাতার শহরতলির ইতিহাস নিয়ে একটা খুব বড় গবেষণা হয়েছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ গবেষণা মধুশ্রী করেছে শ্রীরামপুর কলেজে পড়ায় এইদিকে শ্রীময়ী বলে আর একটি ছাত্রী তিস্তাদের একটু অল্প ছোট সে কলকাতার বাজারকে কেন্দ্র করে কিভাবে ঔপনিবেশিক কলকাতার উত্থান ঘটছিল এবং সেখানে প্রি কলোনিয়াল আরবানিজম এবং কলোনিয়াল আরবানিজমের সম্পর্কের যে টানা পড়েন কিংবা সেই সম্পর্কের যে বিভাগ এই দুটো কনসেপ্টকে ইউজ করা যায় কিনা সেই নিয়েই তার অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল সুতরাং একেবারে আরবান হিস্ট্রির চর্চা যে একেবারে আমাদের ঘটছে না তা নয় শেখর কালকে বলেছে শেখরের বাঁকুড়ার ওপর বইটা খুব মনোগ্রাহী শেখরের অনেক বন্ধু বান্ধব ঔপনিবেশিক বাংলায় বাংলা শহর বলে একটা কালেকশন বার করেছে একটা অ্যান্থোলজি যার মধ্যে আসানসোল রানীগঞ্জ শিউরি এই সমস্ত ছোট ছোট শহরগুলো নিয়ে প্রতি লেখা বেরিয়েছে এছাড়া আরো একটা কথা ভাবা দরকার যে যেভাবে আমরা নগরিক ইতিহাসের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করছি সেটা একটা সীমিত সেটা একটা জায়গার ইতিহাস একটা স্থানের ইতিহাস এটা এসেন্সিয়ালি একটা লোকাল হিস্ট্রি কিন্তু পুরনো যে ব্যবসা বাণিজ্যের ইতিহাস যে লেখা হয়েছে সমুদ্র পথের ইতিহাস লেখা হয়েছে বাণিজ্যের যাত্রা পথের ইতিহাস লেখা হয়েছে সেখানে কিন্তু খুব কষ্টভাবে ছিল অসীম দাসগুপ্ত সুরাজ যদি কেউ পড়ে সেখানে সুরাজ শহরের যে উত্থান এবং সুরাজ শহরের আঠারো শতকে যেটা ঘটছে 
আর সপ্তদশ শতকের সুরাটের উত্থান ঘটছে তার সম্মুখ ধারণা পাওয়া যায় আরেকটা বইয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় মসলি পটনাম অ্যান্ড ক্যাম্বে অনিরুদ্ধ রায় এবং সিলিপ আলসারত্নমের লেখা সেখানে মসলি পটনাম এবং ক্যাম্বের ওপর দুটো আলাদা লেখা রয়েছে এবং সেখানে দেখানো হচ্ছে যে কিভাবে ক্যাম্বের যে নাব্যতা সেটা কমে যাচ্ছে এবং সেখানে একটা বালিয়ারি সৃষ্টি হওয়ার ফলে বাণিজ্য সরে যাচ্ছে সুরাটে মাসুলি পটনামের ক্ষেত্রে ফারভারত্নাম অন্যভাবে সেটার একটা বিচার করেছেন কিন্তু এই লেখাগুলোর মধ্যে কিংবা যেখানে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল গৃহ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে সেখানেও শহর একেবারে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ছিল এমনটা বলা যায় না শুধু আমরা একটা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিলাম দাঁড়িয়ে আমরা নতুন করে শহরের ইতিহাস ভাবতে শুরু করলাম যখন আমরা স্থানীয় ইতিহাসের আঙ্গিকে শহরের ইতিহাসের পর্যালোচনা শুরু করলো সেটা করতে গিয়ে আজকে গত কয়েকদিন ধরে যে প্রতিবেদনগুলো শুনলাম বোঝাই যাচ্ছে যে আরবেন হিস্ট্রিকে একটা হিস্ট্রি অফ স্পেস বলে কেউ যদি ডিফাইন করে তাহলে কোনো দোষ হয় না নানা স্তরের এই স্পেস কোনটা মহানগর কোনটা ছোট শহর কোনটা বড় শহর কোনটা গ্রাম শহর তার অবস্থান প্রত্যেকটি শব্দ যে আমি ব্যবহার করছি স্থান কাল এবং অবস্থান বিশেষে সেটা অর্থ হয় সদর এবং মফসল সদর মফসল কথাটা বারবার ব্যবহার করা হয় এটার কোনো ফিক্সড কোনো লোকেশন নেই কলকাতা হলো সদর বহরমপুর মফসল বহরমপুর সদর তো কাঁদি মফসল কাঁদি সদর তো কাঁদি মহকুমার অন্তর্ভুক্ত গ্রাম হলো গিয়ে মফসল কিংবা একটা কসবা হলো গিয়ে মফসল সিমিলারলি এই যে সদর মফসলের যে বিবিধ ব্যঞ্জনা তার মধ্যে যে একটা জটিল তরিভূত সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া তাই দিয়ে আমরা নগরের ইতিহাস করতে পারি কিংবা নগরায়নের ইতিহাস করতে পারি এবং সেটাও বাণিজ্যের ইতিহাসের মধ্যে যথেষ্ট জায়গা ছিল যারা মধ্যযুগে কিংবা আধুনিক কালে সমুদ্র বাণিজ্য নিয়ে গবেষণা করেছেন কিংবা দেশীয় অন্তর বাণিজ্য নিয়ে গবেষণা করেছেন তারা বাণিজ্যের যাত্রাপথে যে নানা ধরনের বাণিজ্য শহরগুলোকে চিহ্নিত করেছেন তাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটা শহরের ইতিহাসেরই অঙ্গ কথা আজ সকালে আমরা শুনেছি যে গ্রাম শহরের সহাবস্থান আমরা যেটাকে কসবা বলছি সেই কসবার পাশেই হয়তো এই কসবার মধ্যে কাছাকাছি কোনো একটা গ্রাম শহরের অবস্থান দেখি আমরা কলকাতার দিকে যদি তাকাই বালিগঞ্জ গঞ্জ কথাটার মধ্যে একটা বাণিক একটা বাণিজ্যিক কেন্দ্রের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে কসবা একটা বাজার কসবার পরেই তো মাঠের চাষের মাঠ সুতরাং এই যে হাইরার কিটা এই যে স্তরটা বিভিন্ন স্তর এগুলো একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত করছে এবং এই সম্পর্কের টানা পরেনটা কিন্তু একটা ডাইনামিক কনটেক্সটে দেখার দরকার আছে কারণ এক জায়গায় কোনোটাই দাঁড়িয়ে নেই ঐতিহাসিক কালের বিবর্তনের সাথে সাথে নগরগুলির এবং বিভিন্ন স্তরে যে অবস্থিত এই যে জনপদ গুলির তার অবস্থান পাঠিয়েছে সংস্কৃত ভাষায় কিংবা ফার্সি ভাষায় প্রত্যেকটাতেই আমরা নানা ধরনের শব্দ পাচ্ছি শহর কসবা তখ্ত যেখানে রাজ রাজা থাকে সেটা তখ্তের শহর নরম পত্তনম এই ধরনের বন্দর শহরের উল্লেখ পাচ্ছি আমরা যদি বন্দর শহরের যারা গবেষণা করেছে তাদের দিকে তাকাই তারা বলছেন যে কোন বন্দর শহরই কোন একটা স্থায়ী শহর সুরাত কিংবা মসলি পটনমের যে বর্ণনা আমরা পাই সেখানে দেখব যে যখন বাণিজ্যের সময় যখন অনেক 
মানুষ সমবেত হয়েছে জিনিসপত্রের বেচা কেনা চলছে তখন শহরটা হঠাৎ জেগে উঠছে মোল্লা আব্দুল গাফুর সুরাটে থাকেন কারণ তার একটা জাহাজ তৈরির ব্যবসা রয়েছে কিন্তু পারেখরা যারা সুরাটের আরেকটা বড় বণিক গোষ্ঠী তারা কিন্তু যখন বাণিজ্যের কাল অন্তর্হিত হয় তারা কিন্তু সুরাট ছেড়ে দিয়ে অভ্যন্তরে তাদের বাসস্থানে চলে যায় যার জন্য অনেক সময় বন্দর শহরগুলিতে মধ্যযুগের বন্দর শহরগুলিতে যতই সুরাতকে মোগলরা বন্দরের শাহ বন্দর বলুন না কেন সেখানে সেই পরিমাণে আমরা যেটাকে আর্কিটেকচার বলি সেটা আমরা দেখি না মসলিপট্টনের ক্ষেত্রেও একই কথা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শহর বন্দর শহর কিন্তু সিজনাল টাউন এবং এমন ধরনের বক্তব্য সমস্ত নদী বাণিজ্যের ওপর যে ছোট ছোট বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো ছিল তাদের ক্ষেত্রে আমাদেরই এক ছাত্র ছিল অকালে সে চলে গেছে ঋদ্ধিশঙ্কর রায় সে গোয়ালন্দর ওপর একটা লেখা লিখেছিল এবং তিনি দেখালো সে সমস্ত দলিল দিয়ে যে গোয়ালন্দ শহরটা এক জায়গায় ছিল নদী তীরে ছিল অবশ্যই কিন্তু তার স্থান পরিবর্তন হচ্ছে এই স্থানান্তর হচ্ছে সুতরাং শহরের নানা বৈচিত্র এবং শহরের ঐতিহাসিক যারা তারা এই বৈচিত্রটাকে ধরার চেষ্টা করেন এবং যারা গত কয়েকদিন ধরে যারা বলেছেন তাদের মধ্যে এই চেতনা খুব স্পষ্ট যে বিচিত্র ধরনের শহরের বিচিত্র ইতিহাস রয়েছে সুতরাং একটা ধাঁচায় ফেলা শহরের ইতিহাসকে নিয়ে হয়তো সম্ভব নয় যেটা খানিকটা স্থানীয় ইতিহাসের ক্ষেত্র প্রযোজ্য এটা স্থানিক গুরুত্ব আছে এটা স্থানিক অবয়ব আছে যে বৈচিত্রর কথা আমরা বলছি যে বিভিন্ন স্তরের শহরের কথা বলছি তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের যে টানা পড়েন কিংবা তাদের যে উত্থান পতন অবলুপ্তি কি পুনর্জাগরণ এর যে ইতিহাস তার সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা বৃহত্তর স্তরে যে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ঘটছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটছে বাণিজ্যের প্রসার বা সংকোচন ঘটছে সেগুলোর যোগ রয়েছে পিটার মার্শাল কিংবা অসীম দাসগুপ্তর লেখা আমরা একসঙ্গে পড়লে দেখব যে কেন সুরাটের অবক্ষয় হচ্ছে আর হঠাৎ কেন কলকাতা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যকে আশ্রয় করে বড় হয়ে উঠছে আঠারো শতকের প্রায় প্রথমেই কলকাতায় একটা বড় ধরনের জাহাজ তৈরির প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে ইংলিশ ফ্লিট বাড়ছে একটা বড় স্কেলের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এর যে চেঞ্জ ঘটছে তার কনটেক্সটে অনেক সময় শহরের উত্থান পতন ঘটছে এবং তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন নতুন রাজা নতুন শহর করলেন পুরনো রাজার শহরটা মরে গেল কিন্তু আজকের দিনে হয়তো সেটা হবে না ধুঁকতে ধুঁকত শহরগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা হবে কিন্তু এক সময় কত শহর অবলুপ্ত হয়ে গেছে জৌনপুরের সুলতানদের জৌনপুর খুঁজে পাই যেখানে পদ্মাবত লেখা হয়েছিল অবলুপ্তি ঘটে গেছে বহু সমুদ্র তটবর্তী যে বন্দর শহর তাদেরও অবলুপ্তি ঘটে গেছে তাদের আমরা পাই না মেরিন আর্কিওলজিস্টরা খুঁজে বেড়াচ্ছে কোনখানে এই শহরগুলো রয়েছে এই বৈচিত্র এই বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ধরনের ইতিহাস বিভিন্ন ধরনের শহরের বিভিন্ন ধরনের ইতিহাস এইটা যে তাহলে শহর এবং গ্রামের বৈপরীত্য কিংবা বৈসাদৃশ্য নিয়ে যে কথাগুলো বলা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে যথাযথভাবেই অনেক নতুন মূল্যায়নও ঘটেছে কয়েকদিন ধরে যেটা অনেক সময় মনে এবং শুধুমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটা যে প্রযোজ্য তা নয় ইউরোপেও যেটাকে আমরা অ্যান্টি আরবানিজম বলি নাইনটিন সেঞ্চুরিতে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল যত শহরগুলো বাড়ছে যেখানে শিল্পের উত্থান ঘটছে শ্রমিক শ্রেণী একত্রিত হচ্ছে ইউরোপের অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল মানুষেরা বলছে ক্যান্সার অফ প্রোলেটারিয়া শহরে 
এই শ্রমিক শ্রেণীর ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে এখান থেকে দূরে যেতে হবে এবং টাউন প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেটা কেউ প্ল্যান করেছিল না নিজের মতন হয়েছিল সেটা সম্বন্ধে আমি জানি না যারা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মানুষ তারা শহরের মূল কেন্দ্র থেকে সরে গিয়ে সাবার্বে চলে যাচ্ছে সাবার্ব একটা অপুলেন্ট সাবার্ব গ্রিন সিটি সেইগুলো তৈরি হচ্ছে ভারতবর্ষেও যে এই ধরনের বিপরীতমুখী চিন্তা থাক তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কলকাতা কমলালয় ভবানী চরণ মন্ত্র সেখানে একজন ব্যক্তি কলকাতায় এসে কলকাতাকে দেখে ধন্ধ করে গেল শতভম্ব হয়ে গেছে কলকাতা সম্বন্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্য শহর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য গ্রাম সম্পর্কে উৎসাহ গ্রাম সম্বন্ধে গ্রাম যেন একটা নিস্তরঙ্গ হলেও সেই গ্রাম একটা আইডিয়াল সোসাইটি এমনটা তো ইংল্যান্ডের সাহিত্যও আমরা পাই ইউরোপীয় সাহিত্যও আমরা পাই এখানেও পাই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মতন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি প্রায় সারা জীবন শহরে পড়িয়েছেন এখানে গবেষণা করেছেন তিনি অনেক লেখায় বলছেন যে কলকাতায় এসে ছাত্রদের সর্বনাশ হয়েছে এখানে তারা মোহনভোগ খায় লুচি মোহন ভোগ জলখাবার খায় ফ্যানের তলায় থাকে তাদের শারীরিক বল ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে ग्रामेर दिखे तक शहर मानुष तीडियसि रूरल लाइफ विख्यात फिलोजफर के कोट कर लगभग रूरल लाइफ নিস্তরঙ্গ জীবন সেখানে কোন পরিবর্তন নেই প্রগতি নেই কিছু নেই শুধু এই বাইনারিটা এই বাইনারিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাধ্য তো নেই সেটা মনে আছে কারণ নানা ধরনের শহরের পারস্পরিক অবস্থান এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আমরা যে সত্যটা উপলব্ধি করছি যে এই ধরনের পরস্পর বিরোধী যে মানসিক যে অবস্থান সেটা আসলে শহরগুলির ক্ষেত্রে বাধ্যত প্রয়োগ করা যাবে না এই বৈপরীত তো নেই কারণ সম্পর্কের জালটা এমন ভাবে রয়েছে তো এইবারে আমরা যদি আরেকটু এর অন্দরের দিকে তাকাই আরেকটু যদি ভিতরের দিকে তাকাই এবং এই সম্পর্কের জালটাকে বোঝার চেষ্টা করি যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো ঘটছে সময়ের সাথে সাথে সেটা বড় স্কেলে ঘটছে আবার ছোট স্কেলেও সেটা ঘটতে পারে তাহলে দেখা যাবে যে একটা ছোট যেটা শহরের একটা বড় শহরের ছিল সেটা মহানগরের মর্যাদা পেয়ে যাচ্ছে শহরতলি যেটা শহর ছিল সেটা শহরতলি হয়ে যাচ্ছে এ দৃষ্টান্ত প্রচুর আমরা যদি খড়গপুর এবং হিজলির কথা ভাবি উনিশ শতকের শেষে এসেও হান্টারের রিপোর্টে বলছে যে খড়গপুর একটা ফাঁকা মাঠ ওখানে খড়গেশ্বর শিবের মন্দির আছে আর সপ্তাহে একদিন আদিবাসীদের হাট বসে लवन व्यवसार बड़ केंद्र छो खड़गपुर उत्थान घटे एम प्रबल भाव बहुदिन प्राचीन शहर मेदनिपुर मोगल दफ्तर मोगल प्रशासन एक प्रशासनिक शहर সেটাও নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের উত্থান পতন যে বড় স্কেলে ঘটছিল তা নয় স্থানীয় স্তরে ঘটছিল যেটা ছোট শহর এবং বড় শহরের সম্পর্কটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই সেখানে নিহত পরিবর্তন ঘটে চলেছে এবং কেউ যদি ঢাকা মুর্শিদাবাদ কলকাতা এই ট্রায়াঙ্গেলটার কথা ভাবে ঢাকা সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা শুনেছি এবং ওরা আমাদের থেকে যারা ঢাকা নিয়ে চর্চা করেছেন তারা অনেক বেশি জানেন কিন্তু ঢাকা গড়ে ওঠার আগে 
অনেকদিন ধরেই এখানে আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছিল যেখান থেকে সমুদ্র বাণিজ্য সমুদ্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছিল সুবর্ণগ্রাম সোনারগাঁও টাকশালও ছিল সে সুবর্ণগ্রাম ক্রমশ হারিয়ে গেল মোল ঢাকা একটা সাম্রাজ্যের প্রধান পীঠস্থান হিসাবে গড়ে উঠছে এবং পরে মোল ঢাকার উত্তর অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে ইউরোপীয় সেটেলমেন্ট গুলো হচ্ছে এবং সেখানে আর্টিজন উইভাররা সুবর্ণ গ্রাম ছেড়ে চলে আসছে এই ধর রিপোর্ট আমরা পাই আঠারো শতকের রিপোর্টে ঢাকার গুরুত্ব কমছে একটা সময় এসে যখন মুর্শিদাবাদের উত্থান ঘটছে কেন ঘটেছে সেই প্রশ্নে গিয়ে কাজ নেই কিন্তু মুর্শিদাবাদ যখন বাংলার রাজধানী হিসেবে গড়ে উঠল তখন ঢাকা খানিকটা নিশ্চয়ই নিষ্প্রভ হয়েছিল কিন্তু মুর্শিদাবাদ চিরস্থায়ী হয়নি বড় স্কেলে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তর হলো প্রশাসনের ভর কেন্দ্র রাজশক্তির ভর কেন্দ্র আর স্থানীয় স্তরে যেটা মুর্শিদাবাদের একটা উপকণ্ঠ ছিল যেখানে কিছু ইউরোপীয় বণিকেরা বাস করতেন বারমপুর যেখানে কিছু গোড়া সৈন্যরা ছিল সেইটা পেল গুরুত্ব উনিশ শতকে যে মুহূর্তে বহরমপুর জেলা শহর হিসেবে স্বীকৃতি পেল তার ফলে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ন্যারেটিভ গুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বহরমপুরকে কেন্দ্র করেই মানুষের অনেক ভাবনা চিন্তা এখানে স্কুল তৈরি হয়েছে কলেজ তৈরি হয়েছে কংগ্রেসের অফিস এখানে এখানে কোর্ট আছে বাংলা বিহার উড়িষ্যার অবিভক্ত অবিভক্ত বাংলার সুবাদ যে রাজধানী মুর্শিদাবাদ নবাবের মুর্শিদাবাদ সেই তুলনায় মহারাজ নবাবের মুর্শিদাবাদ নিষ্প্রভ কতগুলো প্রাসাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু মুর্শিদাবাদ গুরুত্ব সুতরাং এই যে স্তরটা এই স্তরটা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এর ওঠা নামা চলতেই চলছে এবং এটা আরবান হিস্ট্রির একটা মস্ত বড় উপজীব্য কারণ আমরা শুধুমাত্র নগরায়নের ইতিহাস করছি না আমরা নগরের ইতিহাস করছি এবং নগরের ইতিহাস একটা ইনএক্সরেবল প্রসেস অফ আরবানাইজেশনের কথা ভাবে না রাইজ অল ডিক্লাইন অ্যান্ড রিনিউয়াল এই টার্মস হবে উনিশশো ষাট সত্তরের উনিশশো পঞ্চাশ ষাটের দশকে ইংল্যান্ডে যখন আরবান হিস্ট্রির চর্চার বিস্তার ঘটছে লোকাল হিস্ট্রির চৌহদ্দির মধ্যে এইচ পি আর ফিনবার লিস্টার স্কুল তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এল রাউজের টিউডার কর্নওয়াল যখন লেখা হচ্ছে তখন এই ভাবনাটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে রাউজ বলেছেন যে টিউডার যুগে কর্নওয়াল যে খ্যাতি এবং যে শিখরে আরোহণ করেছিল কর্নওয়ালের সে অবস্থা আর নেই তার মধ্যে একটা সেন্টিমেন্ট কাজ করছে লোকাল সেন্টিমেন্ট কাজ করছে তিনি ওখানকারই বাসিন্দা ছিলেন কিন্তু এমনটা সব জায়গাতেই ঘটছে সব জায়গাতে ঘটছে বলেই এইটা একটা সিদ্ধান্তের অঙ্গ হতে পারে যে নাগরিক ইতিহাস যারা করবেন তারা এইভাবে দেখবেন নানা স্তরের নগরকে বিচার করবেন সেই বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্তরগুলো যখন বিশ্লেষণ করছেন তখন তাদের ভেতরের যে জটিল বিন্যাস যে নাগরিক বিন্যাসের নগর বিন্যাসের যে জটিলতা সেইটাকে ভাববেন এবং এই জালটা যদি আমরা ধরতে পারি এই জটিলতা ধরতে পারলে আরবান হিস্ট্রি অনেকেই সেটা করেছেন এবং স্পেস নিয়ে যারা আলোচনা করেছেন সকলেই করেছেন আরো বিস্তৃতভাবে আমরা যদি মফসল শহর কিংবা ছোট শহরের এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আনতে পারি তাহলে আমরা আরো সমৃদ্ধ এর পরে একটা কথায় আসা যাক যেটাকে বলা হচ্ছে কলোনিয়াল মডার্ন কলোনিয়াল আরবানাইজেশন ঔপনিবেশিক নগরায়ন কিংবা ঔপনিবেশিক নাগরিকতা ভারতবর্ষের নাগরিক ইতিহাসে কিংবা নাগরিক বিন্যাসে শাসকের যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বই 
अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ब्लानिंग दिटी से कथा बला आज कलकाय की खानिक अवस्थार चपे पड़े कलकार उन्नतर कथा इंगरेज दे भावते प्लानिंग मानूष अनेक कि भेबे करे कि ना से नहीं जथेष संस्था भावले तो भलो हत डाक्त बाबू दो तीन दिन आगे बोलें इतिहास शिक्षा नहीं नतून कर शहर गो भावना चिंता करते भलो तेमटा आसले भादते घटे चापे पड़े मानुष नानाधरण परिकल्पना कर इंगरेजरा तई कर कलकता हम कि बम्बे हम जेखने हम रोग जालार उपद्रव आवर्जना प्रकोप इम्प्रुभमेंट स्किल उन्नयन जे प्रकल्प गुली ने तो बक्त्य शेष है सोशल कंट्रोल मडल जो मडल शुद्म्रेषिक शासन क्षेत्र प्रजोज्यता नात्र घटते हाउसमान कथा कल के पार्थ बोले हाउसमान शुरू हो हाउसमान मडल प्रथम पैरिस एमप्लय क्यों है से पार्थ बोले शुदुम्रपनिवेशिक शासन संगे जड़िए नोशल कंट्रोल जेको राष्ट्र सोशल कंट्रोल एमप्लय करते चायरुली आर्बन मब थे आनरुली नाना रकम प्रक्रिया मध्य दिए स्थायित्व स्थिति जैसे अबजाय रखे तरह प्रकल्प नीते हैं तर व्यवस्था नीते हैं घटे बम्बे क्षेत्र मरियम दोसाल टोसाल लेखा देखा जा शतक मध्यवर्ती समय बम्बे म्यूनिसिपाल क्राइसिस प्रशांत किदाम्बिर लेखा देखा जा भाव से म्यूनिसिपाल क्राइसिस बैरिए आसार जो जे पद्धति गो अवलम्बन करा हल से साधारण मानुषे जीवन के आो बस नियंत्रण कर दिखे एगिए सरकार औपनिवेशिक सरकार बस्तर मालिक जरा बस्ती तरह नाना इंटरेस्ट छोड़ संगे सोशल कंट्रोल जड़ित जेहेतु अत्यंत एपिडेमिक खूब राष्ट्र विप्ल घटे से बड़ रास्ता प्रयोजन एपिडेमिक हम एम एक शहर तैरी कर प्रयोजन जो मानुष सुस्थिर बस करते अतिरिक्त पपुलेशन के बहरे नहीं जो पारि तलो शहर के आो समृद्ध करार जो ट्रांसपोर्ट स्कीम लागू इलेक्ट्रिफिकेशन लागे विभिन्न आसपेक्ट अब इम्प्रुभमेंट स्कीम जगह नहीं गवेशक आलदा आलदा भाव गवेषणा करते दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी कलकारोर्ट नहीं नगर के रूप देवार चेस्ट आधुनिक कर चेष्टा तरह संगे जो नियंत्रणबादी राष्ट्रे अभिघात तरह पारस्परिक सम्पर्क आलोचना चलते 
এবং প্রশান্ত কি দামের বম্বের উপর লেখা কিংবা পার্থর লেখা পার্থর লেখায় অবশ্য আরো বড় একটা দৃষ্টিভবন আছে যে কিভাবে এর যারা ভারতবাসী যারা দেশজ মানুষ তারাও একটা পার্টিসিপেটরি প্রসেসের মধ্যে যুক্ত হচ্ছে যে ইম্প্রুভমেন্ট কোথায় হবে কিভাবে হবে কর্পোরেশনে আলোচনা করছে তো এটা শুধুমাত্র এই নয় যে সরকার নির্দিষ্ট করে দিল এই পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হবে কি ওখানে আমরা রাস্তা বানাবো এই রাস্তা বানিয়ে এখানে বাড়িগুলো ভাঙবো তার সেটাকে নিয়ে যে আলোচনা সেটাকে নিয়ে যে বিতণ্ডা বিতর্ক তাতে সাধারণ মানুষ দেশীয় মানুষ যে অংশগ্রহণ করছে তার ফলে যেটাকে আমরা আমরা আরবান স্পেস বলছি তার একটা পলিটিক্যাল ক্যারেক্টার তৈরি হয়েছে স্পেস তৈরি হয়েছে আরবান স্পেস কে একই ভাবে নানা ভাবে ভাঙা যায় একটা ফিজিক্যাল ডাইমেনশন একটা ফিজিক্যাল ডাইমেনশন এবং আমরা দিকে একটা পলিটিক্যাল ডাইমেনশন একটা ইন্টালেকচুয়াল ডাইমেনশন সুতরাং এই এর সঙ্গে অবশ্য জড়িয়ে আছে নাগরিক স্থাপত্য কোন সময় কোন ধরনের বাড়ি তৈরি হচ্ছে ঔপনিবেশিক আমলে বাড়ির চেহারা গুলো কিরকম ঢাকায় পার্সিয়ান ইন্দো পার্সিয়ান আর্কিটেকচার ইনফ্লুয়েন্স পড়েছিল মুর্শিদাবাদে কিভাবে একটা নিজস্ব স্কুল তৈরি হয়েছিল এই বিভিন্ন বিষয় নগরের ইতিহাসের মধ্যে আসছে আমরা সোশ্যাল কন্ট্রোল মডেলই বলি প্ল্যানিং মডেলই বলি প্রত্যেকের মধ্যেই আমরা এই বৈচিত্র্যর অনুসন্ধান করছি সুতরাং তত্ত্ব দিয়ে হয়তো এই ধরনের ইতিহাস আলোচনা করা সম্ভব নয় সামাজিক ইতিহাসের যেরকম কোন সীমারেখা নেই নাগরিক ইতিহাসের হয়তো ইতিহাসের সেরকম ভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট সীমা নির্দেশটা অসম্ভব নগরের যা ইতিহাস লিখবেন তাকে নানা লোকের কাছে যেতে হবে যারা ভূগোলবিদ তার কাছে যেতে হবে যারা নদী নালা নিয়ে কাজ করেন তাদের কাছে যেতে হবে যারা সমুদ্র নিয়ে বোঝেন তাদের কাছে যেতে হবে অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে তবে তারা কোন একটা শহরের ইতিহাস লিখতে হবে বিশেষ বিশেষ শহর সামুদ্রিক সমুদ্রবর্তী শহরের ক্ষেত্রে যা পদ্ধতি কোনো একটা ল্যান্ডলক টাউনের ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতি হবে না কিন্তু আমাকে যেতে হবে অন্য মানুষের আমার ইতিহাসটা শুধুমাত্র দলিলখানায় নেই প্লেস নেই যারা স্থানীয় নামের চর্চা করেন তাদের যা গবেষণা কিংবা তাদের যে অবজারভেশন তার থেকেও আমাকে সংগ্রহ করতে হবে আমার উপাদান হেনরি কটনের ক্যালকাটা ওয়ার্ল্ড নিউ সেখানে নানা জায়গার নিবর্তন কোথায় কি আছে না আছে তারা একটা ডিটেলড ইনফরমেশন আমরা পাই এবং কলকাতা ইতিহাসের লেখার পক্ষে কটনের ওল্ড এন্ড নিউ আকর গ্রন্থ পরে থঙ্কপন নায়ের ওই ধাঁচেই কিছু বই লিখেছেন এবং সেগুলো যথেষ্ট মূল্যবান কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় আরবান স্পেস কিভাবে পাল্টে কারণ আমার অন্দর মহলটা কিভাবে পাল্টে গেছে সেটা বুঝতে গেলে বোঝার জন্য এই প্লেস নেম গুলো কলকাতার দিকে তাকালেই বোঝা যায় কুমোরটুলি আছে কিন্তু কলিঙ্গা নেই মলঙ্গা লেন আছে কিন্তু মলঙ্গারা কোথায় নেই চিনি টোলা জহুরি টোলা কলু টোলা বিভিন্ন বিভিন্ন যে সমস্ত আর্টিজনাল গ্রুপ তাদের বাসস্থান বাস এটা পুরোনো কল সেখানে তখন বড় বড় পরিবারের অনুপ্রবেশ ঘটেনি যারা শ্রেণীর ইম্পোজিশনটা করবে গিয়ে পরে তাদের ওপরে গিয়ে আরো চাপবে গিয়ে রাধাকান্ত দেব স্ট্রিট কি গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্ট্রিট কিছু তো রয়ে গেল সেই প্লেস নেন থেকে আমরা এখানে কোন ধরনের মানুষ সেখানে বাস করতো তার একটা ইঙ্গিত পাই আশ্বাক মিস্ত্রি লেন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মস্ত বড় রাস্তা চলেছে হঠাৎ করে বাঁদিকে একটা ছোট গলি আশ্বাক মিস্ত্রি লেন আশফাক 
so a place name studies also should be regarded as very important resource for urban historian in order for them to study the space the transformation of the urban space amake sahitye jete কলকাতার যে রূপান্তর ঘটছে বিশ শতকের গোড়ায় উনিশ শতকের শেষ থেকে যখন ভবানীপুর হয়ে ক্রমশ দক্ষিণ কলকাতা গড়ে উঠছে যেটা আরো ত্বরান্বিত হবে সিআইটি স্কিম সাদান এভিনিউ রাসবিহারী এভিনিউ এগুলো গড়ে হওয়ার পরে সেটার দলিলের থেকে অনেক বেশি গ্রাফিক্যালি ডিসক্রাইব করা আছে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যিক উপাদান যে কেমনটা ছিল গরিহাট কেমন ছিল কাশ্মীর এবুনের দুপাশে গাছ তাদের ফুল রসা পাগলা থেকে যে রাস্তা রাস্তা টালিগঞ্জের দিকে চলে চলে গেল সেটা কি ছিল মসজিদ গুলো কি হলো যেগুলো পুরোনো মসজিদ ছিল তার ফলে তো আমরা একটা শহরের অন্দর মহলটা কিভাবে পাল্টেছে সেইটা বুঝতে পারবো এবং সেটা শুধুমাত্র সেই বড় স্কেলে হিস্ট্রি অব দা আপার চেম্বার দিয়ে বোঝা যাবে না আমাকে অ্যান্টিকুয়ারিয়ানের মতন কাদা খোঁচা পাখির মতন খুঁজতে হবে যে এই জায়গাটার কি নাম ছিল এখানে কি কালিবাড়িটা কত দিনের আরবান হিস্টোরিয়ান নেসেসারিলি হ্যাস টু হ্যাভ অ্যান অ্যান্টিকুয়ারিয়ান অ্যাপ্রোচ অ্যান্টিকুয়ারিয়ানিজমকে সম্পূর্ণভাবে নিন্দা করার কোনো কারণ আমি দেখি না after the primary requirement is to describe an space how did it undergo transformation over time that is the internal view the insider view nana karone kolkata gore uthechilo kintu kolkata ki bhabe gorlo ki bhabe tar roop rekha paltalo ki bhabe tar chehara paltalo ki bhabe she ek prashad chhere onno prashad korte shuru korlo এই বিষয়টাও তো আমাদের আগুন হিস্ট্রির অঙ্গ অন্তত কয়েকদিনের বক্তৃতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে আমরা যে অ্যাপ্রোচে আরবান হিস্ট্রি পড়াতাম সেটা সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি একদম শেষে একটা কথা বলা দরকার সেটা হচ্ছে নাগরিক সত্তা নাগরিক সত্তার সঙ্গে রাজনৈতিক সত্তা সামাজিক সত্তা এগুলো সব জড়িয়ে গেছে আরে নগর কেন্দ্র করে যে ইমোশন যে সেন্টিমেন্ট যে উদ্বেলতা কিংবা দুশ্চিন্তা যেটা ঠিক ম্যাপের মধ্য দিয়ে বোঝা যাবে কিভাবে কলকাতা পাল্টালো সেভাবে বোঝা যাবে কিন্তু কলকাতা নিয়ে যে ভাবনা চিন্তা সেটাও তো নগরের ইতিহাসের একটা অঙ্গ একটু আগে আমরা প্রথম নকশার ওপর যে বক্তৃতাটা শুনলাম অত্যন্ত মনোগ্রাহী তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এই ধরনের সাহিত্যিক উপাদানের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র যে আরবান স্পেস কে বোঝা যাচ্ছে তা নয় শহর সম্বন্ধে মনন কেও বোঝা যাচ্ছে মানসিকতাকে বোঝা যাচ্ছে শহর নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝা যাচ্ছে উনিশশো সালে যখন রাজধানী স্থানান্তরিত হলো তারপরে আমরা যদি এখানকার সাময়িক কলকাতার সাময়িক পত্র গুলোর লেখাপত্র দেখি সেখানে দেখব যে তাদের শহর কলকাতা নিয়ে কি আক্ষেপ যে আমাদের এত বড় একটা শহর এত গুরুত্বপূর্ণ শহর সেখান থেকে ইংরেজরা নিয়ে চলে গেল ইংরেজরা বাঙালি বিরোধী বলেই এমনটা করেছে ইংরেজদের মধ্যে অনেকদিন থেকেই চিন্তা ভাবনা ছিল যে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে বসলে ভালো হয় কিন্তু তখন উনি কার্জন বাধা দিয়েছিলেন তারপরে বিরাট সাম্রাজ্যবাদী কিন্তু কলকাতা সম্বন্ধে তার খুব প্রীতি ছিল পরে গিয়ে উনিশশো সালে 
এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয় কিন্তু সিদ্ধান্তটা তারা তাদের কারণে নিয়েছে কিন্তু তার ফলে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে মানুষের যে আনুগত্য তাদের যে উদ্বেলতা তাদের যে দুশ্চিন্তা তার মধ্য দিয়ে যে মননের আমরা ইঙ্গিত পাই সেটাও নগরের ইতিহাস একটা বড় সংগ যেটা খানিকটা আমরা ঢাকা সম্বন্ধে গত দুদিন আগে ঢাকার কথা বলতে গিয়ে ওনারা বলেছেন যে উনিশশো সালে যখন পার্টিশন আনা তখন যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল যে ঢাকা এখন একটা বড় শহরের দিকে এগোবে সেইটা খানিকটা নিস্তরণ সেটা খানিকটা ভাটা পড়ে না প্রত্যেকটা শহরকে ঘিরে এই যে আনুগত্য বোধ এই যে ভাবনা চিন্তা এটা ছোট শহরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সেটাও একটা নগরের ইতিহাসের অঙ্গ হতে পারে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল স্পেস নয় ইটস এ ইট ইস কানেক্টেড উইথ এ লট অফ মেন্টাল অ্যাংজাইটি অ্যান্ড লয়ালটি অ্যান্ড এক্সেট্রা সুতরাং একেবারে শেষে কথাটা একদম গুটিয়ে ফেলার সময় বলতে হয় যে যে কোনো ইতিহাসে আমরা নানা ধরনের সম্ভাবনার কথা বলি নানা ধরনের উৎসের কথা বলি নানা ধরনের উপাদানের কথা বলি কিন্তু নগরের ইতিহাস লিখতে গেলে আমাদের দৃষ্টিটা আরেকটু প্রসারিত করা দরকার যেটা আমরা বললাম এবং এটা করবে আমি অত্যন্ত কনফিডেন্ট যে গত কয়েকদিন ধরে যে অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েদের কথা শুনলাম যে তারা তাদের দৃষ্টি প্রসারিত করছেন নতুন উপাদানের দিকে যাচ্ছেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অবতারণা করছেন কিন্তু সবসময় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গুলো যে আগেকার দিনের পুরনো ঐতিহাসিকরা একেবারে ভাবেননি তাও নয় এই যে আরবান ভিলেজের কথা বলা হচ্ছে যারা নগরের স্তরভেদের কথা বলেছে যেখানে নগর গ্রামের সহাবস্থানের কথা বলেছে যেটা প্রদীপ সিং এর ক্যালকাটিন আরবান হিস্ট্রির মধ্যেও আমরা সেটা দেখেছি তারা ভেবেছিলেন তারা হয়তো সেইভাবে বলেন আসলে বলার তরিকাটা পাল্টাচ্ছে এবং এই বলেই আজকের এই সমাপ্তি ভাষণ শেষ করছি যে এই বক্তৃতাগুলো শুনে এই প্রতিবেদনগুলো শুনে আমার যে যে প্রশ্নগুলো মনে এসেছিল আমি সেই প্রশ্নগুলো আপনাদের সঙ্গে ভাব করে নিলাম আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিলাম ভাবনাটা শেয়ার করে নিলাম ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ চক্রবর্তীকে অন্তিম ভাষণে তিনি যেভাবে আমাদের গোটা ওয়েবিনারের যে বিভিন্ন প্রেজেন্টেশনে যে থিমগুলো বারবার ঘুরে এসেছে সেগুলিকে এর আগের যে আরবান হিস্ট্রির চর্চা তার সঙ্গে এখন নতুন গবেষকরা কিভাবে ভাবনা চিন্তা করছেন এই দুটোকে মিলিয়ে তিনি যেভাবে আমাদের সামনে পুরো ফিল্ডটার একটা ইতিহাস তুলে ধরলেন সেটা আমার মতো যারা শহর নিয়ে আগ্রহ বা শহর নিয়ে চর্চা করে তাদের কাছে তো বটেই যারা শহর নিয়ে আলাদা করে চর্চা করে না তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটা লেসেন কারণ এইভাবে একটা গোটা ফিল্ডকে ম্যাপ করা সেটা কমজনই পারেন এবং স্যার যেভাবে আমাদের সামনে পুরো বিষয়টাকে তুলে ধরলেন সেটা নিঃসন্দেহে এই অন্তিম ভাষণের জন্য একেবারেই উপযুক্ত একটা ফিটিং এন্ড টু দা টু দা ওয়েবিনার আমরা যেরকম বলতে পারি এবং যেভাবে যেই বিষয়গুলো উঠে আসলো আমি একটু যদি রাউন্ড আপ করার জন্য আমাদের আলোচনা যদি একটু বলি যেটা প্রথমই আমার মনে হচ্ছে স্যার যেটা বললেন যে বিভিন্ন স্তরের কথা এই যে স্কেল এই স্কেল বিভিন্ন স্কেলে যেভাবে আমরা শহর ভাবতে পারি শহর এবং গ্রামের মধ্যে নানা স্তর বিন্যাসের কথা আমরা বিভিন্ন লেখা শুনেছি এবং স্যার খুব চমৎকার ভাবে সেটাকে প্রাঞ্জল ভাষায় বললেন সেটা একটা বড় কি নগরের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে উঠে এসেছে একই সঙ্গে স্থানিক বৈচিত্র্যের কথা উনি বললেন এবং তার সঙ্গে যে গ্রাম এবং শহর এই দুই নিয়ে ভাবনার মধ্যে যে মিল অমিলের জায়গাগুলি 
नागरिक सत्तार बेधे उपस्थापना कर छ्रीटे अनुरोध करबिनारे आनुष्ठानिक ज्ञापन करते देवनारायण बंदोपाध्याय महाशय के तरह पूर्ण सहयोगता छाड़ा पक्षे आलोचना चक्र आयोजन कर सम्भव हतो ना तर के धन्यवाद से संगे धन्यवाद बाकुड़ा विश्वविद्यालय निबंधक सुबीर कुमार राय महाशय के बाकुड़ा विश्वविद्यालय डीन अध्यापक जयंत कुमार शाह महाशय के छाड़ा बाकुड़ा विश्वविद्यालय आधिकारिक बिंद एवं शिक्षाकर्मी बिंद एरपर हमें धन्यवाद जर मूल्यवान बक्तव्य आलोचना चक्र साफल्य मंडित बीच भाषण दिए अध्यापक सरिफुद्दीन आहमेद नर्थ साउथ इनिटी बांगलेश धन्यवाद आलोचना चक्र सुर बेधे दिए धारा टीके जरा अब्याहत रेखे से क्रमश सर्वोच्च शिखर दिखे नहीं गे राजर्षी दासगुप्त जवाहरलाल नेहरू इनिटी नतून दिल्ली डर सुदीप्त बसु सेंट स्टीफेन कलेज नतून दिल्ली प्रफेसर पार्थ दत्त जवाहरलाल नेहरू इनिटी नतून दिल्ली डर सौमित्र सीमानी पी एन दास कलेज डर शेखर भौमिक विद्यासागर कलेज कलकता डर नवकर्ण घोष बैपन कलेज यूएसए डर सुस्मिता पति नैशनल ल स्कूल अफ इंडिया इनिटी बेंगालुर डर प्रिया प्रियांका बसु किंगस कलेज लंडन एरपर सब शेषे जिन समाप्ति भाषण दिए चार दिन आलोचना चक्र के सर्वोच्च शिखरे पहुंचे दें हलन अध्यापक भास्कर चक्रवर्ती कलकता विश्वविद्यालय
ওনাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই যাদের এই মূল্যবান বক্তব্য ছাড়া আমাদের এই আলোচনা চক্র সফল হওয়া সম্ভব ছিল না তাই সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই এরপর ধন্যবাদ জানাবো বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা বিন্দ এবং বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় থেকে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা বিন্দ গবেষক বিন্দ ইতিহাস অনুরাগী সুদি বিন্দ ছাত্র ছাত্রী বিন্দ সকলকে আমি আমার ডিপার্টমেন্ট বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এরপর আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব আমাদের বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর শঙ্কর কুমার বিশ্বাস মহাশয়কে তার যে প্রচেষ্টা তার এই প্রচেষ্টা ছাড়া এই ধরনের একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা সম্ভব ছিল না সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাবো যারা দুজন খুব পরিশ্রম করে আমাদের এই আলোচনা চক্রটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছেন তারা হলেন ডক্টর তিস্তা দাস এবং ডক্টর কৌস্ত মনি সেনগুপ্ত ওনাদের দুজনকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই এছাড়া আমাদের ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা বিন্দু অধ্যাপক অধ্যাপিকা বিন্দু এবং শিক্ষা কর্মী বিন্দ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের এই আলোচনা চক্রের সমাপ্তি ঘোষণা করছি সোমবার কি মঙ্গলবারের মধ্যে তো কেউ যদি আগ্রহী হয় তাহলে সেখানে গিয়ে এই লেকচার গুলো শুনতে পাবে অনেক ধন্যবাদ আমরা এখানেই তাহলে আমাদের এই আলোচনা চক্র শেষ করছি